Sorry, a little hot, huh? Tại sao tiệm Âu Lạc là đông còn tiệm Việt Nam không đông? Âu Lạc ở đây Âu Lạc Âu Lạc tốt hơn ha? Âu Lạc tốt chứ, Âu Ca Lạc nghiệp hả? À, Âu Cơ Lạc Long Quân tổ tiên của mình, con rồng cháu tiên nhắc nhở mình Việt Nam, Việt, Việt, Việt hết <cười> Ta nói bắt cái đánh miền Nam hoài từ mấy ngàn năm nay cái Việt Nam mà Việt cái chết <cười> Âu Lạc cái tên nó, nó cái gì nó lý tưởng ha Để lại nhắc nhở cho con rồng cháu tiên cứ cái cái gì cái bẩn cái origin của mình đó hả nguồn gốc của mình là con rồng cháu tiên đâu phải người thường đâu rồng tiên là ghê lắm á hả nó chỗ nào cũng bay bay tán loạn đầy cả cả thế giới á tại bay quen rồi không ai nắm được đâu nắm ở tuột lên bay à rồng tiên mà đâu có nắm được phải không mà cũng oai hùng dữ lắm á âu lạc cũng hay hơn việt nam ấy hả việt nam kêu việt nam còn đỡ đi đa số cứ kêu việt nam không việt là chém giết á việt cái việt chủng luôn á hiểu chưa Hồi xưa mấy người Nam ở Chim Thành á, diệt chủng luôn á Mấy người miền Nam á Diệt chủng luôn giờ không thấy đâu Kêu Việt Nam hoài Ông lên nổi hả Kêu Âu Lạc đi ha Đâu mất mát gì đâu sợ Kêu không được cũng đâu mất gì đâu phải không Đâu lộ vốn hả Mà tên Âu Lạc này càng thấm thía mà đắt hàng quá Đắt hàng hả mở cái tiệm cái tiệm cơm chay mà để Âu Lạc là có có, có ăn rồi <cười> nói đắt hàng thấm thía nữa thấy không dạ. ừ. à. đổi tên dễ mà gì đâu không có đổi Âu Lạc cho nó nhẹ nhàng ha Âu ca lạc nghiệp ha à. cho nó vui hả à. Việt Nam làm cái gì <cười> nghe muốn dụng rời à <cười> hả gì hai việt nam việt nam việt thì ok nhưng mà mấy người người miền nam có kêu việt không à? hả tôi ở quá đời việt nam mới qua <cười> thôi mấy đồng chí có hỏi ăn gì không hay tới đây ăn thôi anh <cười> cấm làm như tôi bông sở thú wow nhiều quá ha việt nam nhiều quá ha à. thì tốt nha ở đâu ở đâu ở đâu ở à, ở la qua hả texas bà cười cười bà nào cũng cười hết tôi đâu biết mà có bà nào mà không cười cười không à mẹ cô trinh đó hả Wow, giống quá ha yeah. Này, cô Trinh đẹp ha quá, à, Mới có giống chị em, chị em hay là mẹ con này? Mẹ, mẹ hả, à, sao yeah. trẻ quá vậy Trẻ lắm, có ông yeah. Ông cũng qua nữa hả yeah. ông, đi. ông đâu ơi. Bây giờ qua đây luôn rồi hả Ồ, <cười> oh, ông còn trẻ hơn bà nữa Trời <cười> Sao mà con, con có con sớm rồi mà sao còn trẻ vậy yeah. Tu nó trẻ hả à. Hai vị qua chơi hay là qua ở đâu? Ồ, sướng quá Cảm ơn sư phụ à. Chúng tôi được sự gia trì và giúp đỡ của sư phụ Cho nên mọi việc đều tốt đẹp cả à. Mà sao à. hai vị kia không qua luôn? Dạ, thưa sư phụ, có lẽ cũng anh Phật trời đã định rồi thì mỗi nay cũng có một cái trách nhiệm à. chắc có lẽ Phần phần ai nấy gặp hả? Hơi nay nấy gặp hả? Hồ hỏi đi nha Biết nhau là quý lắm rồi, dạ thưa sư phụ à, Biết nhau trong lòng được rồi dạ, dạ. Đưa cái hình ra coi thôi rồi đi à. Dòng ngón tay Đừng bắt tay làm chi Liếc qua cái rồi đi dạ. 
Vị thưa sư phụ kính ra, kính thưa sư phụ cho sư phụ mừng làm cái à, à, việc việc ăn chay Việt Nam phát triển rất là mạnh. Dạ, từ dạ, từ cách đây khoảng chừng 6 năm thì nó sẽ khởi bởi vì chưa ai biết đồ ăn chay. Ừ. Thế nhưng mấy năm này thì cái số lượng nó phát lên có thể là 3 4 500 phần trăm có nghĩa là số lượng hồi trước bán một tấn một tuần thì bây giờ có thể bán hàng trăm tấn một tuần lần. Wow. Dạ, kính thưa sư phụ nó phát triển rất là mạnh à, như tốt quá, cảm ơn quý vị chứ. Dạ dạ cảm ơn. Tiến bộ quá ha. Dạ tiến bộ nhiều lắm sư phụ và Chà. cũng mừng là những cái em cái, cái 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 đại lý cái chỗ mà chế biến đồ chay của những bên Taiwan và bên Trung Quốc rồi cũng và tham gia rất là mạnh để phục vụ cho người Việt Nam mình bởi vì người Việt Nam mình là ăn số số lượng ăn chay của người Việt Nam là đứng nhất thế giới thưa sư phụ mừng là và yeah. dạ, không ngờ rằng số lượng Việt Nam quá sức là ăn chay không nói và dạ, không dành những cái chỗ mà <cười> những cái chỗ chế biến đó sư phụ là Tụi mấy đồng chí và dạ, nhiều khi là các đồng chí cũng ăn chay luôn à với đồ chay nó đồ chay ngon mà dạ, ăn uống nè quá dạ. à, yeah. ngon mà rẻ mà bổ nữa ha yeah, yeah. bây giờ ai cũng biết rồi Yeah. Ai cũng biết là đồ chay ăn ngon bổ rồi yeah. à, Mấy đồng chí cũng đọc sách rồi coi tivi rồi cũng dữ lắm không biết hết rồi à. Người nào cấm ăn chay là ngu á à. <cười> Kính sư phụ là tất cả những người ăn mặn á Họ ăn chay không quen thì Chế theo những cái vị cũng giống giống như mặn Ví dụ như cái, những người ở thôn quê thì ăn mắm Ừ. hay là ăn mắm tôm, dạ. mắm nem, mắm nước cũng nó hôi hôi giống y cũng vậy hôi giống như vậy. Nhưng tất cả thì thưa sư phụ cũng từ là đậu nành, từ đậu nành ra. À. Bởi vì có thể luộc một bát rau, một chén rau muống mà chấm tím nước mắm thì cũng à. giống như tưởng họ tưởng tượng như là ăn mặn vậy. Biết rồi, tôi biết chai. rồi. Yeah. Ừ. Có cái anh chàng kia đem một chai nước mắm ở bên Việt Nam qua, ở bên Âu lạc qua. Rồi chị hai ăn thử cái này giống y à. <cười> bắt em mà nói thôi giống thì chị hai không thích ăn đâu tại nghe cái mùi chai chị cũng nói nó giống nó mà ăn thử đi ăn giống thiệt ồ oh, giống mà muốn muốn nôn luôn <cười> giống gì mà giống dễ sợ vậy giống y như mùi là hình như mình ăn cá hay ăn cá sống gì á cái mùi nó tanh á à. làm sao mà giống quá vậy bỏ gì ở dạ, trong thưa sư phụ cũng từ đầu nành ra mà sao mà lại nó đúng là cũng trên biến chế sao thì thực tế thưa sư phụ con không biết nhưng mà Chắc bỏ thêm dạ. cái, cái gì đó chứ hả dạ không nói từ cái mùi đầu nành mà sao mà cái công thức ngâm sao mà nó lại ra như vậy sư phụ ạ à? dạ hả dạ, công thức ngâm sao ngâm mà? lâu nó hôi mà dạ có lẽ vậy dạ. à, tàu nhưng mà nó thôi cái mùi này không phải mùi hôi mùi tanh á dạ, dạ không anh giống như mình đi chợ đi ngang mấy chỗ hàng bán cá dạ, nó tanh dạ. vậy đó dạ. y như giống như nước mắm thiệt sư phụ ờ dạ. à, giống y thiệt tại vì chị hai nhiều khi đi ra ngoài ăn ăn cơm á mấy cái nhà hàng thái lan á mình biểu đồ chay rồi mà nó làm cái gì mì á nó cũng bỏ nước mắm vô chị hai ăn là nôn mửa thằng chết hỏi em bỏ gì vậy à, bỏ chút nước mắm có làm sao đâu mà tại nên chị hai biết cái mùi này giống y cái mùi đó à dạ. chị hai ăn không nổi dạ. bỏ nước vô là muốn nôn á tại nó nó tành quá <cười> tành nó giống gì sự giống cái mà mấy cái người thái mà khi mà họ bỏ lộn á À. Dạ, thế cả, cảm ơn sư phụ Ờ, dạ. vậy good, good à. Nhưng mà cái đó để mấy người mới tập ăn chay chứ còn mấy người ăn chay lâu chắc là không mùa đâu Nó hôi mình chịu không nổi ha Vậy tốt rồi ha, còn qua bên này quý vị làm gì? À, chơi không hả? À? À, đi làm việc hả? Dạ à. Cái khỏi mà tiền Việt Nam gửi qua đủ xài Dạ đâu có Còn không thì mình làm cái nhập cản bên này, nhập cản của đội mình đem qua bán Dạ à, Vậy được rồi khỏi đi làm cho người ta mất công Hả? À? Dạ Cái nhà lá vườn ha à? Dạ à, Ở cái vô sai gì đó mướn tìm nhỏ nhỏ đồ Việt Nam đem qua Dễ mà Cái này dễ lắm á Dễ mà 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 kiếm tiền lẹ Dạ à, Quý vị qua được cũng vui ha Qua đây đồng tu nhiều, đồng chí nhiều, hồ hởi Dạ con thích ở bên này á sư phụ Thích bên này hơn hả? Chị nên nói con về bên đó mà con không thích về Tại sao? Dạ yeah. Bên này vui hả? Con thương sư phụ á <cười> Quý vị ở đâu? Ở LA hả? Boston Worcester Ờ oh, Worcester Ờ yeah. ờ oh, oh. Near Boston yeah. Nó cũng... <cười> Nó cũng không có gần 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 lắm đâu Nó gần 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 Hả? Gần 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 hả? Dạ ở thì cái chỗ mà nó 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 quá vậy <cười> chịu nổi không quý vị chị quen hả đại lý cũng quen mà da vậy nó đẹp lên đó nha mấy người xứ lạnh đó da nó mát à, trắng ừ. nhưng mà hồi đó chị hai qua một lần rồi chị hai ngán quá rồi nó là 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 là
Thì dĩ nhiên qua cũng được hả? Dạ, con nhớ gì đó như bộ bị lạnh quá nhiều lạnh luôn Ờ Áo lạnh dày mà Ờ, bận ừ. cái áo mà nó nặng hơn mình nữa dạ. Mình đi mình kéo cái áo <cười> Mà còn lạnh lạnh mà mình thở vô cái nó đau luôn cái ngực của mình á Lạnh cái mức vậy Tại chị hai muốn muốn chạy thể thao mà Mình chạy nhiều cái mình thở Thở nhiều quá nó lạnh vô trong ngực luôn Nó phải thở nhẹ nhẹ Phải bịt miệng lại chắc được hả? Ở lâu nó quen hả? Ở lâu quen ừ. À biết à, bây giờ thì tốt lắm Bây giờ ở đó là lý tưởng hả? Mùa này hả? À. Nhưng mà nhiều vị Việt Nam Cái cái máu mình nó loạn á Mình ở xứ nóng nó loạn Và qua qua lạnh đó, nó chịu không nổi Lâu một hồi cái nó, nó đổi thành đổi thành đặc á thì ok rồi giờ qua đây cái thấy nóng ha dạ con thành thật gia đình con thành thật cảm ơn sư phụ đã dẫn dắt được con có một con tám đứa con có một đứa rất là chiếu hệ con con rất là mừng dạ cảm ơn sư phụ này quý vị người hiền lành mà thì nhân quả tốt chứ có gì đâu cảm ơn sư phụ hả mình ở hiền gặp lành chứ ha <cười> mình muốn tìm phật thì tìm được cái gì đâu hả phật mình mà. người nào muốn gì được nấy à mình là trời mà <cười> tại mình không muốn thôi chứ muốn là được à trời muốn không được ai muốn được phải không phật muốn không được ai muốn nữa hả tại mình không biết mình thôi hả biết rồi sợ hết hồn luôn á <cười> <cười> you okay? You look handsome. <cười> Coi đẹp trai. <cười> Tại mình tu rồi mình đâu còn đàn bà đàn ông gì nữa. Đàn bà đẹp trai, đàn ông đẹp gái, ok luôn. <cười> à vậy qua đây cũng vui ha. Thích ở thì ở luôn chưa thì về chỉ mà còn ha. Ở đâu cũng là nhà ha. Này. Ở đây lâu lâu Thưa sư phụ ở đây được được đi thiền gặp sư phụ à, hai lâu lâu còn ở bên nó đâu có đâu có thể Mỗi lần gặp đi, được, gặp đi trong mộng có đi qua đó xa trong mộng không biết à? hả thích, ở xa con thích gặp sư phụ bằng xương bằng thịt à. như thế này nè <cười> tham nữa à. À, mà kỳ ha mình tại vì mình ở cái xứ này là cái xứ xương thịt mà hả yeah. tại mình thích cái giống mình á chứ còn bà trong bà bay bay bóng bóng ở trên trời mình đâu nắm gì được đâu hả? Yeah. Hey, tốt vậy quý vị qua được tốt qua bao lâu rồi? Đã qua được uh, 9 năm rồi. Chín năm rồi. Yeah. À. Trong không có bao giờ về đó nữa. Dạ có chứ con mới ở Việt Nam con mới về Việt Nam được ba tháng về, qua. Về về không có sao hết hả? Dạ không sao. À. Vậy bên đó bây giờ cởi mở quá hả? À, tiến bộ rồi hả? Yeah. Giàu có lên mà hả? Yeah. Càng ngày càng giàu có hả? Yeah. Đấy ngoại quốc người thích qua việt nam du lịch lắm á yeah. mấy người âu châu á thích lắm yeah. gặp người nào người ta cũng hỏi bên đó làm sao này cái cái nào bây giờ đẹp không việt nam giờ đẹp không sạch sẽ không? sạch sẽ chắc sạch đâu yeah. có rác đâu mà xả không <cười> nhưng mà bên nó nói là bên bên bề ngoài thì con thấy là họ xây dựng bề ngoài cái hoàn toàn là những cái hotel cái lối ăn chơi thôi còn vấn đề mà cho dân chúng dân chúng vẫn đau khổ như thường Ừ. nhiều dân chúng giàu thì ít mà nghèo người ta nghèo thì nhiều người chúng sinh đau khổ nhiều lắm sư phụ không nhiều nước cũng vậy chứ không phải việt nam yeah. không ừ, khó lắm khó nó, mà nó, làm nó, cho mọi người yeah, nó làm vậy. cho có bộ mặt quốc tế thôi chứ thật sự nó vậy là tốt lắm rồi làm vậy đó thì người ta du lịch vô rồi cái có yeah. công an việc làm cho dân chúng vậy cũng một cách để làm việc đó chứ à, thì nước mình hồi xưa giờ chiến tranh mà thành nghèo nghèo sẵn rồi chứ cũng không phải là tại mấy uh, chính phủ nào À, rồi à, Việt Nam mình cũng lè phè không <cười> Làm đâu ăn đó cho rồi Ông đi dành chi Nếu mình từ từ hả Cái nước mà muốn giàu muốn mạnh Nó có phải à, dựa vào nhiều điều kiện lắm Có biết không phải không phải chính phủ không mà được hả Với lại chiến tranh mấy chục năm á Cũng tàn phá nhiều Thành ra, xây, thành ra muốn xây dựng lại cũng hơi lâu á Ô, chị ăn cái này đi cho nó hết Ăn cái nó, nó, nó lấy cái độc của mình không phải Ăn một miếng, hai miếng rồi. Ăn như ăn thuốc thì ăn đi Rồi uống, uống trà dạ. Cố ý làm cho đen vậy đó, hiểu không? Đấy, đó, đó. 
time. But we did. <laughs> and it's good for stomach ache. Yeah. When you have a uh, you know, loose stomach or poison uh, from food or something, you eat uh, black toast and tea, yeah, green tea. Yeah. Sugar or honey better. Yeah, honey is, is not good, but what? No, I thought uh, you didn't make, but you make already. Yeah. Hết nói thì đưa cho bà này. Bà mừng cái miệng một chút. Hôm nay con được qua đây để mừng sinh nhật sư phụ. Con rất là vui. Con cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, hồi xưa con lúc con còn học trung học đó, con đọc kinh đó, hoặc xem phim của chúa, con thường hay nói với gia đình là những người sao mà người ta sống ở trong thời mà Phật tại thế, Chúa tại thế, những người đó sao có phước quá. Con không ngờ ngày nay gia đình con và các bạn đồng tu được sống trong Phật thời Phật tại thế. I don't know about that. So many Phật here. <cười> Phật đầy đồng đầy xá mà 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 thôi kiếm không ra kỳ ha. Đấy cái đầu của mình chứ đâu phải Phật của mình. Máy hư mà. Máy điện tử hư. À. Cái sư phụ thiên đàng tại thế là À ok. Quý vị nói quá lời, quý vị nói quá lời tại không biết mình là ai nói lung tung. Dạ không có đâu sư phụ Không có hả? Dạ Tôi thấy tôi cũng giống quý vị có gì đâu khác Từ ngày mà gia đình con thọ tâm ấn đó sư phụ Mọi việc đều trôi chảy hết Và sống cuộc sống rất là hạnh phúc Tại quý vị có tu, có có thành tâm tu thì tự nhiên kết quả nó nó tốt à Mình 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 giá trị cho mình không ai hết á Tu càng nhiều thì nó càng tự nhiên trí huệ của mình nó ra Phật tánh của mình nó hiện độ rồi giúp đỡ đời sống của mình ha ông chủ mà ông chủ đứng dậy làm việc thì dĩ nhiên nó phải trôi chảy chứ hả? Ừ. Cảm ơn sư phụ. Ờ, đừng có ngủ ở trong cái nhà thờ nghe không thức dậy à, ngủ trong nhà thờ à, thức dậy đi ra. Thưa sư phụ bà giỏi lắm á bà à. nấu cơm hết cho đàn lát ăn. Dạ hả? Dạ. Wow dạ. Dạ. nấu cơm ngon nào, hả? Dạ sáng chủ nhật nào là cũng có được món cơm ngon. Nấu cơm Dallas hả? Dạ, no đầy đủ rồi Wow Dạ Good, good Rác tội thì cái phước báo của bà đầy đủ Đầy đủ rồi Ờ, hàng chi Hàng chi mà tu hành giỏi Dạ Sư phụ bác ăn điểm nhiều quá Tại mình tu rồi tự mình có phước cho ai bàn ai đâu hả? Tôi ngồi đây tôi đâu làm gì đâu, bàn gì đâu Ngồi đặng như làm trứng vậy thôi Texas bao nhiêu người đi à? Còn Houston bao nhiêu? Texas hả? Wow, đông quá vậy hả? Còn Houston gì đó? Houston, cũng đi chung. À, hả? Texas nha. Yeah. Oh, Houston là Texas, còn Boston á. Boston, có người đi không? Wow. Anh Hùng, anh Hùng Sư Lạnh đây hả? Anh Hùng Sư Tuyết hả? Ok. <cười> anh hùng sa mạc nữa hả? Ừ. Trời đông quá không có nói chuyện mà riêng lẻ tẻ lãng mạn gì được ha Thôi ha ừ. Đó. Nên được rồi ha okay. Ở nhà có hình mà <cười> Có hình có tivi đòi dòm hoài Dòm mòn hết đó sao à, Quý vị tu hành tốt, tốt lắm hả Vui vẻ hả à, Chắc cũng không trở ngại gì bao nhiêu hả Trở ngại chút chút hả à, Lúc mà trở ngại nhiều nhất là lúc đó phải ngồi thiền nhiều nhất á Chứ đừng có lộn xộn gì nữa hết á Cái lúc đó là phải ngồi thiền gấp đôi gấp ba Là nó qua liền hả Tự nhiên mình sáng suốt lên mình biết cách ứng đối với nó Chứ không có không ai có giúp đỡ mình thế giới nào không ai giúp được mình giỏi như vậy được hết á mà cứ, cái lúc nào người nào lại giúp mình là cũng tại vì mình công đức mình ngồi thiền phải không ai nữa đây 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 cho người hùng sa mạc đây dạ, dạ thưa sư phụ con thọ thầm ấn năm 91 
mà xin con bây giờ trời cho lớn tuổi hay là sao mới mà quán âm khó quá quán âm quá sư phụ quán âm khó hả? Dạ. Tại sao vậy? Thưa cái tay nó tê nếu không 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 quán một lúc được tới một tiếng à chưa nửa tiếng hay bốn năm phút tê là, để là, đó luôn là cái nó tê cái là tê nó không không biết gì hình nó rất là khó khó chịu thì sư phụ quan hồi cái nó hết à? Dạ. Ráng ngồi nó hết. Dạ. Còn không thì đâu mình làm chút chút á? Dạ. Thưa làm chút chút đâu có Tôi theo sư phụ được Bây giờ sao? Bác, bác tôi làm giùm cho bác hả? Không có, à. À, sư phụ Cô cũng biết sao mà cứ nửa tiếng hay là 45 phút thì, thì cố gắng cũng được Ồ vậy là tốt lắm rồi Nó qua cái tay nó tê, 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 tê. Ừ. Nó tê tại vì nó dạ. không sao, nó mất cảm giác Tại vì linh hồn mình muốn đi ra thành thân thể mình nó lần lần nó mất cảm giác Đâu có sao mà lát nó hồi phục lại Có đừng có lo Tay, nó còn y đó thì thấy không? Ừ không có sao đâu nhiều khi tay không không phải tay chân mình không mà nguyên cả thân thể mình nó cũng tê lần 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 nó tê lần 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 tê hết rồi cái mình không có còn ở trong thân thể nữa tại nó linh hồn mình rút đi ra lần lần á ừ. giống như chết vậy đó bác biết không ừ. muốn chết rồi còn sợ nữa <cười> không có sao nó nó muốn tê mà kệ nó Đâu phải mình mình lo cái tay đâu à. Cứ để y đó đi Đừng lấy đi chỗ khác <cười> Nó tê nó gì mà kệ nó, hiểu không? Mình nghe âm thanh thôi, mình đừng có mình đừng để ý gì tới cái 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 cảm giác của thân thể gì hết á Một lát đó, nó quen mình đi tuốt luôn à. Mình đâu còn cảm thấy thân thể nữa Đó mới kêu sắc bất gì không bao không? Chô xa Chứ bác ai biểu bác có còn trẻ vậy mà đi tu làm chi cho nó mệt <cười> Để mai mốt lớn lớn xuống thu luôn Dạ yeah. Thưa sư phụ, con có chị này không có hỏi sư phụ um, Con không biết tại sao nữa nhưng Mỗi lần um, con đi ngồi, con ngồi thiền á Thì um, thì con không con không có thể nghiệm gì hết á Nha yeah. Dạ, mà, mà, tự, mà con lại ghét sư phụ nữa con, wow. con không hiểu tại sao nữa Còn nhưng mà con gặp sư phụ á, thì con Như con kính trọng sư phụ không hết vậy Mà mỗi lần con xa sư phụ ra thì tự nhiên nó Kẹt Nó ghét sư phụ à. Dạ Chắc con phải ở gần hoài hả Dạ Cái bọn I hate you, love you, hate you, love you <cười> Nhưng sư phụ, nhưng con ngồi thiền giống như ai nó 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 kêu mày đừng có ngồi nữa thì rồi nó, nó, biết nó, rồi nó... con không hiểu con cho nên xin sư phụ chỉ không hiểu gì con. nữa đã ghét sư phụ mà mà làm sao ngồi thiền cho được rồi ngồi thiền không được mới ghét sư phụ cái cái bà nào mới đứng gần mới nói tầm bậy tầm bạ đó quỷ mà nhập mà xin sư phụ ừ. hả cho con ít. <cười> okay. À, cái lúc ngồi thiện nghe nghe băng nha vừa ngồi vừa nghe băng cái băng nhỏ nhỏ để trong tay á cưng có cái um, máy để chúng ta nghe đó nghe nhỏ nhỏ thôi không cần phải nghe hiểu gì cả hoặc là nghe âm nhạc của chị hai á ừ. hoặc là nghe um, nghe băng mà à, à, giảng pháp gì đó à, vừa ngồi vừa nghe đừng đừng có nghe mấy người đó hả à, nhưng con ghét sư phụ nhưng mà cái lòng con thương, Việc, con know, thương, con thương know, mấy know. người khác It's not you, it's not you à, Không phải cô ghét đâu Cái bà đó đó Coi cái phim Atula chưa à. Cái phim đó lẽ ra chị thay, chị hai thấy khủng bố quá Lẽ ra không 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 muốn cho quý vị bị hâm dọa Nhưng mà cái phim nó như vậy đó à, Chị hai nói như vậy là nó như vậy đó à, Nghe nhiều khi À, mình tu hành á, mấy người mà có duyên nghiệp với mình hồi xưa đó Mấy người mà vô hình á Mà mình thù hận với họ đó nha Rồi họ cứ bám riết theo mình, họ phá phách vậy đó Thì mình phải nói chuyện với họ, mình nói tôi tu hành á Thì có công đức anh cũng, chị cũng được hưởng ha Chứ chị phá tôi hoài, hai người mình cũng xuống địa ngục hết trơn Thì tôi cũng không được lợi mà chị cũng chẳng được lợi gì ha thì thôi chị đừng có phá phách tôi để tôi uh, tu hành rồi công đức tôi chia cho chị vậy đó thì họ ok hả mình dùng lòng thương cảm hóa họ hả 
Ừ, chị muốn gì thì chị nói là tôi có giúp thì được thì tôi giúp cho chị hả à, chị có muốn mà mà giải thoát thì chị cầu sư phụ tôi cứu giùm à, chứ chị đi lang thang vậy như người không nhà mất mặt ha rồi còn đi phá người ta nghiệp chướng còn nặng thêm nữa à, nhà con con có bà nội á à. mới chết được một năm xong rồi tới chị hai con mất á Ừ. Cho nên con nghĩ chắc là mấy người nó tức kêu con hay sao á <cười> Không phải, không phải mấy người này Không phải, không phải. Không phải. Ừ. Mấy người hồi xưa có thù hận với cô á ừ. Hồi xưa bỏ bê người ta mà <cười> Lâu rồi á à. Hồi xưa, hồi xưa, 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 xưa đó à. Bỏ bê người ta rồi người ta chết á à, Tức rồi để về chọc lại ha Thấy yeah. Con xin cảm ơn sư phụ Hồi mà cái năm mà thiền đường đã lát đã cất đó Thì ở bên cái cậu Liên Lạc Duyên nói Cũng như thiền xong rồi đi qua bên đó dẹp dọn á ừ. Rồi con thì cũng đi qua bên đó dẹp Như mấy cái cây khô á ừ. Gom gom lại đó Nhưng mà tới tối đó, cái con ngủ á Tối con ngủ cái nó nhức hai bên dai đó cái con thiền không được cái con 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 ngồi thiền nhưng mà con chờ cho nó hết giờ á ừ. cái cái con con mới ngủ ngủ cái con thấy sư phụ lại á sửa ừ. hai bên vai con á ừ. nên nhức đó cái con con nhột con cười cái sao nó hết cái con như mở mắt ra cái thấy không có không có đau nữa thành ra con cảm ơn sư phụ bơ bơ đậm bơ <cười> Với có cái năm 2000 đó thì... Đủ, đủ nghề ha <cười> Có năm 2000 đó thì con hả ừ. uh, Trung Thu á Con không có con không có nghe sư phụ mà tổ chức á Cái ở Đà Lạt đó, cái con mới làm bánh á Có in cái mọc mà chữ Tàu á Để cúng dường sư phụ Cái tối đêm đó cái thứ bảy Rồi uh, đem cái con ngủ á con ngủ um, ở ngoài đó cái con thấy mà thượng đế tới á wow. à, nha thượng đế <cười> thượng đế tới cái nói thượng đế tới thượng đế tới cái con nhìn con sao mà thấy trên trời ánh sáng của hết rất nhiều á con chim nó cũng mừng thượng đế tới nữa thành ra con thấy sư phụ giá trị cái thiền đường đa lát nó cũng <cười> con cũng xin cảm ơn sư phụ á <cười> Sao biết tôi gia trì này, thượng đế gia trì, muốn nói tôi gia trì Over there, yeah Hi baby, are you okay? My brother's birthday Who is your brother? Oh, is he birthday now? Uh, I'm initiated early, two months Oh, initiation? Mm -hmm. uh, how old is he? He's 11 11? It's in two months of his birthday Within 11? What? He's 11, and within two months is his birthday. Yeah. He will be 12? Yeah. Within two months he will be 12? Yeah. Okay. What does he say? Does he want it so soon? You do? Okay. How are your parents? They okay with it? All right, then it's okay. I make an exception for birthday kids. See, it's a good example, huh? They're so young and they're so eager to find themselves already. I wish I were like that. <laughs> I wish I had a master when I was younger. Yeah. Then maybe I became Buddha earlier. And then I can take care earlier and then I can retire. <laughs>
Just sit near me. Then don't bother you when you sit very near me. <laughs> <laughs> uh, the, the new initiated people, are they not here? Oh, it's okay. <laughs> oh, because of camera. Then you sit over there. Oh, also, there's a camera. I don't know what to do with camera. <laughs> But the camera make good picture, huh? Hmm? Right? Sometimes you watch a video and it looks not too bad, huh? Yeah. It's due to our, you know, our people's, uh, how to say, diligent effort and due to my very, very diligent patience, endurance, and tolerance. And <laughs> yes. I also don't like, <laughs> but it makes good uh, memories. Huh? Share it with more people. Yes, yes, good souvenir, and people sometimes love it. Huh? And I guess, and I guess uh, because you, you have something to to see. It's better than seeing sometimes a very lousy video, hmm? right? Yeah. This is a substitute for your movies. <laughs> Sometimes, uh, sometimes they don't make good movies, so you cannot go see. It. You stay home and watch video instead. Huh? Sometimes uh, the, the video is old, you know, but long time you didn't see it, you put it back again. It just look new. <laughs> you forgot, and everything seems new again. Sometimes they show me videos, and I've, of course, I have seen it before because I have spoken, but I forgot all what I have spoken. And when they show me again, oh, you know, edited and uh, how they finished and decorated and introduced and it's, it look very nice and look new. And I say, who's that? She's not bad. <laughs> <laughs> what she speaks is just exactly like what I'm thinking. <laughs> Don't you feel the same like that too? Yeah. Mm. My God, you're so beautiful. <laughs> so sparkling all over your body. <laughs> yes. Do you see yourself sometimes sparkling all over? I don't mean this. I mean the real jewel, you know? When you meditate very well, you spark all over, huh? <laughs> All light and all beauty and glory. Uh, where are you from? Uh, I live in Hollywood. Hollywood. Uh, California? No, here in Florida. Oh. In Fort Lauderdale. Oh, Hollywood there. Okay. That's a very beautiful place. It's a very beautiful place, yes. Uh, beautiful beach. Yeah. You live near the beach by chance? I live uh, in Emerald Hills off the golf course. I, live, oh. I have a lake in my backyard. Wow. And I'm three miles from the beach. Wow, it's not far. You could even walk. You're joke, welcome. Joke. <laughs> nice to have a leg on your backyard, huh? Feel yes. private. Yes. And the water makes you feel good. In Florida, everywhere you can find water. Even here in the middle of nowhere, we have water. And we even have crocodiles. You know? <laughs> Did you disturb any of them today? No. <laughs> And your wife, was she doing programming for herself or in a company or something? She works for another company also. Oh. And then you're helping each other. Yeah, I work out of the home. Oh, I see. That's good. It's better. Somebody has to be home. Hmm. I personally prefer to be home. <laughs> I must stay at home as well. We have five dogs like you. Oh, my God. <laughs> I have forgotten it, don't mention. <laughs> so you are the dog's master as well? Yes. <laughs> what kind of dogs you have? Japanese chins. Uh -huh. All of them? Five. Oh, so you must be a so chin lover. <laughs> yeah, we, we bred them. Oh, you did? Yes. Wow, that's cool. Is it easy? Yes, easy. they do all the work. Oh. <laughs> But you have to take care a little. I just have to clean up. Yeah, okay. 
and you you have a big backyard, so it's okay. And they go swim in the lake and all no, that. No, no swimming. No swimming. No swimming. Why? Why? Crocodiles. They don't. <laughs> I don't no let them near the lake. Why is that? Uh, well, I have a dock and a big deck, oh, and okay. the water is very far away. Oh, okay. You worry, huh? It's ten feet straight down. Oh, oh, oh my God! But dogs, they, they don't have problem with swimming. These are very small. <clears throat> oh, I see. And you, where are you from, sir? Sorry, this is just a uh, you know, relaxing evening. I do what I want, okay? You do what you look what you want, I talk what I want. I'm from Champaign, Illinois, central Illinois. Illinois. That's far, that Midwest, no? Yes. Wow. Just south of Chicago. Oh, okay. And what are you doing there? I, uh, I'm a musician and I teach young people how to play jazz. How to jazz play music. what? A uh, jazz. Yes. Okay. Are you brothers? No. No? We are the two late initiates. Yeah. We almost oh. did not get initiated today. No, no. They reported to me. They say you came late because of airplane. Yeah. Yeah, so I say it's okay. <laughs> so, you feel good? I feel very good. Yeah? Thank Where you are you from? I'm from Seattle, Washington. That's also far. That's the other side of the, the, the country, no? That's it's far, right. yeah. But Seattle is beautiful, huh? It is beautiful, except the rain. Yeah, well, rain here we don't have, so you bring some over. <laughs> uh, people say it's the safest city, it safest is. state in America, no? It is. How come? Well, I think it's pretty conservative. Mm. Yeah, and maybe they did a good job up there. Yeah. <laughs> Okay, I like it there very much also. There's a lot of lakes everywhere and small islands. It's a very romantic place. And Illinois, is, it's not too cold, is it? Well, it is cold. Chicago is cold. Yes. Unpredictable. <laughs> yeah? Very unpredictable, yes. Huh. So what do you do there? I mean, what do you do there? I'm a musician. A musician. I, I play jazz. I music. mean, you play yeah. it in in the theater, or you just teach at Sometimes. home? Sometimes. Ah, oh, you teach students. I teach. Yes. Yeah. I'm just retiring from the University of Illinois. Uh, Muse, music. Music. Yeah, I headed the jazz department there. Wow. Yeah. You're a big shot. What, what, no, not really. Mm -hmm. Just big belly. <laughs> <laughs> Oh, big belly is very good in Chinese. Ah. Yeah. That means you are very prosperous. Ah. Yeah. And you have a <laughs> great tolerance. <laughs> yes. When they say somebody has a big belly in Chinese, item, that means you are very tolerant. Very, uh, you have a great understanding and forgiving. Yeah. So it's a good sign. Mm. All right. <laughs> And what are you doing, brother, in Washington? Uh, I'm a real estate agent, master. Oh, really? Yes. Uh, Only for that state, right? Um, for real estate, yes. Uh -huh. uh, help people uh, buying and selling houses. Yeah. Is a good business there? It is good if I take it seriously and work on it. Why not? Yes. Oh, are you serious? I am serious. Good, good. Yes. So that is good, huh? Yes. Yeah, I love that job. Mm. Yeah. It's, it's fun, yeah. It's fun. You always have a chance to see some nice houses. That's right. And maybe you buy it for yourself. <laughs> you always have the first choice. Yes. I love going around seeing houses. Yeah. <laughs> Only when I need, not houses, but properties, you know. Only whenever we need to buy some land or something, yeah. I don't mind going around seeing it, you know, because it's very interesting. Every house is different. Every place is different. Yeah. They have a uh, different decoration. Different, yeah, yeah, yeah. 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 And also, you never know when you uh, stumble into a good landscape and you know, good view. You know, mm -hmm. by chance. Yeah. It's it's not easy to buy a good house. It's hard. Yeah. yeah. With a good view, you know, and not expensive. Good neighborhood. Yeah. Uh, near shopping, but quiet. You know. Near town, but isolated. You know. <laughs> and have water. Yeah, and cheap. <laughs> not easy. Yeah. Recently, the real estate business is good or not? Good, huh? It's uh, slowly going up. 
out now? Yes. Again? Again. Going up? Going up. Oh, because of the, the uh, mortgage has been... Uh, has, been has been dropped. Yeah, 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 yeah. That's good. Good for you. Thank you, Mr. How many houses sold this year? This year, so far, I sold uh, 17. Oh, wow! So you have mucho dinero, huh? <laughs> Uh, take five percent, you know. I mean, maybe three percent for 3%, you. Three percent, yes. Uh, I think uh, maybe any time you want to do something or buy something uh, in another state, maybe you should ask whether who is a specialized in that area. That's right. Yeah. yeah. And then first, maybe they help you. Second, you have a better, uh, how to say, personal service, no? Mm -hmm. Yeah. Yeah. That's a good idea. We have a lot of talent, hidden talent. Uh, we have all kinds of people in different fields. I'm sure you get whatever you want everywhere, if you just ask. Maybe contact person should know who is doing what, no? Yeah. Uh, they do, huh? Yeah, That's I good. put it down, just in case, you know, they forgot. <laughs> <laughs> you, you put it where? Put that on the application form, uh, real estate agent. Oh, sure, sure, sure. In capital letter. Oh, wow, that's cool. I see a lot of water around there. Do you sell water from estate, estate as well, or just uh, just uh, ordinary house? Investment and residential, both. Residential and investment. Yeah. How come you don't sell any water from? Uh, waterfront homes. House, yeah, oh. home, yeah. Yes, uh, well, my goal is uh, to try to get there. That's my goal. Oh, how come? You cannot just get there? Uh, well, just take a boat and go. <laughs> 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 so you're not allowed to? Well, I'm allowed to, and I have to get some uh, connection with those high-end people first, you know. What, what? I have to connect with those high-end people. High? High-end people, rich people. I mean. Oh, high-end? Yeah. Is that what they call high-end? Mm, yes, okay. in, a real, in, term of real, in terms of real estate. Okay. How do you get connect with them? Um, well, that's a good thought. That's a good question. <laughs> <laughs> well, I thought you should know. You just uh, uh, make a flyer with your face on it, you know, a picture, or with your kids or whatever, uh -huh. uh, together, or your dogs together, and in front of your house, or in where the beautiful lake front or beach front, as if it's your house. And then you print it on the flyer, uh -huh. you s and you send it to whatever address or the, the waterfront area. Just send them all. Just put it in a letterbox and say, your house is beautiful. Yeah. Many people will envy your life. Yeah. Suppose, in case you would like to move somewhere, I'd be honored to help you. Yeah. I'm Thank real you, estate. <laughs> Thank you. Yeah. Thank oh, you. Me and my family. My family and I will be in your service anytime. Call anytime this number, cell, house, <laughs> uh, no, cell phone, home phone, and office phone. Uh -huh. 24 hour service. And yeah. Airful, yeah. <laughs> yeah, thank yes. you, Master. Well, sometimes they might call you late, but don't mind. If you want to make more money, don't mind that. Rich people, they don't care what time. <laughs> they just want to have the job done. Yeah, that's right. And mostly they sleep late, so they might call you late, you don't mind. Yeah. Yes. So just be ready anytime. They like that. Just be open minded, it will come. Yeah, yeah. yeah. Just uh, send the flyer everywhere. That's it. Say, I'm sure you would not, you know, I, I'm sure you have no reason to leave your beautiful home, you know? But just in case, <laughs> in case you would like to move somewhere else, yeah? Just, just give me a call. You know? Yeah. yeah. Uh, my family and I will be at your service 24 hours, you know, thing like that. <laughs> yeah. yeah. Thank you. Yeah. You have to let yourself be known, you know? Maybe they happen that day, they just want to sell the house, and your letter just arrived. The rich people, they don't pick. They just, whoever is there, if convenient for them, and 24 hours, yeah, they do it. So just say anything, you know, we can do anything to help you for your convenience. Well, make it sound very convenient and easy. Yes, nice, like, direct, and simple. Yeah, you are very uh, reachable, you are easy, and you are just a cool guy. <laughs> Yeah, take a nice picture on the beach front or lake front or whatever. 
Make sure it looks real nice. Okay? Yeah, thanks. Make it as if you own the house on the waterfront. Well, you didn't say it's your house, so you're not lying. <laughs> but the rich people, they like to have rich people work for them. They, they feel safer. That's right. <laughs> I'm just thinking, oh, what do I know about your job? Oh my God. <laughs> I saw as if I know about real estate. <laughs> yeah. You do. You like your shop for it, you said. Mm, yeah, I guess I do. <laughs> yeah, I, I like it because, um, uh, yeah, quite a few times I have to go around look for properties for us. By chance, you know, I have to go to many beautiful places and weird places. And <laughs> sometimes they, they say waterfront. But I don't see it anyway, there's a waterfront. They forgot to print something else, like waterfront property that belonged to somebody else in front of your property. <laughs> 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 they forgot to print somebody else waterfront property. They just say waterfront property, you know. And then I thought it was my waterfront. It's not, you know, it belongs to somebody else. <laughs> just like. Sometimes here it's just a ditch out back. Yeah, I know. Sort of canal. Yeah, also water canal, you know. Uh, own a great, uh, own a great waterfront, you know. Easy living, feel like uh, you're on holidays every day. And when you go out there, oh my God, the canal is about that big. <laughs> that, I call them friendly canal. You know why? You can shake hands with your neighbor across. <laughs> <laughs> Yeah, yeah. <laughs> Let's go friendly canal, yeah. <laughs> and sometimes I say, what a view, you know, ocean view. You know, not expensive. So I thought, my God, it's a lucky day, you know, ocean view and so so little money. Let's go race and look at it. You, you, you do have a wash ocean view, all right, but it's like a blue line in the horizon, you know. <laughs> and you have to have a binocular to have a look at it. <laughs> Oh, ocean view, all right. Yeah. <laughs> all right, guys. Just uh, come say hello. Mm, and I go up again. I don't know why. <laughs> you go meditate. What are you? Montreal, from Canada. I should know. Your face is so milky. <laughs> the people who stay away from the sun. <laughs> Your sisters look like, is it twin by chance? No. I look so much alike, I could even tell. <laughs> yeah. Now Taiwan, huh? Taiwan? I won. Montreal. <laughs> Three, four. Okay. Okay. Yeah. Any last wish? <laughs> what do you wish for your last meal? <laughs> Today we have barbecue. You know, huh? No, oh, you like that? Why? You like to cook for yourself? Yeah. It might be a little hot, but it doesn't matter. Sweating is good for you. Mm. Okay, uh, that's it. You go out and uh, check it out. Yeah. And I hope you have a very, I wish you have a very, very nice journey home, eh? Yeah, good, 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 good. And keep good memories, yeah. It's, it's better you go before I scold somebody and spoil everything. <laughs> I see plenty of one I could scold, but I try to keep my mouth quiet. You know. <laughs> try to be very, very, <clears throat> very kind. Yeah, actually, scolding is kinder, but I don't want to lose my reputation anymore. Hmm. Because. Um, Many of you still carry a lot of negativity around, you know. I don't know why. You just do.
just like it. Yeah. Some people like some people like filth. Some people like clean cleanliness. Yeah. And when you carry gar- garbage around, it stings. You know. <laughs> so sometimes I have to say, go go somewhere else. If you love your garbage, move it, move it, <laughs> move yourself. <laughs> His things around, smear on somebody else. The invisible garbage is is bad, you know. Was if it's visible, we can have excuses, to go and say, look, 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 this is no good. Go, yeah, throw it away or carry it to somewhere else. But if it's invisible, most people don't see it. And if I tell, you know, people will think I'm a bad guy. <laughs> Understand? Yeah, understand. Some people make themselves beautiful because of their purity and uh, spontaneity and naturalness and closeness to God. Some people make themselves ugly, dirty by smearing themselves with all kind of unnecessary garbage. And not only they they like that, they come nearby and say, "Here, look, master, I have a lot of garbage." <laughs> Have a look. Look at me. <laughs> I'm full of garbage, you know? That's the problem. I don't mind if you carry garbage. Just don't come to me and show it to me. <laughs> but some people are like that. Some people are like that, you know? They're proud of it. Don't want to let go. And yet they come around here and ask me to cleanse them. Then I have to do the job. And some people carry a little garbage, it's easy. You know, you just take it and throw it. And some people carry big garbage, you have to employ like a U-Haul or something. <laughs> a big garbage, garbage truck to come in and, and, and unload it. They still don't want to let go sometimes. Yeah, there are two kinds of garbage, huh? The material one and the mental one. The mental one is difficult to to clean. Uh, the physical one is easy. Yeah, everybody can help out. The mental one, you gotta help yourself. And if I help you, sometimes it hurts. <laughs> Cause uh, I do it quick. You know, I don't want to take one bag at a time. You know, <laughs> I take everything <laughs> quickly. And it hurts you because you're so used to it, the smell and the burden of the garbage. And if you, I take it away, you, you scream or you feel bad. Everybody else will hear it. <laughs> and the noise of the trucks and all that, you know, sometimes scare other people away. That's a pity, though. Mm. A pity. Oh, some people just give me a headache also. Despite my smile and happiness with you, some one or two people give me really a headache. Do you understand what I'm saying? Mm. So I'm sorry if sometimes it inconvenient you, the good one, huh? Some people will really they give me a headache. Just, I wish they don't sit right in front of me sometimes, you know. <laughs> Not you. This group okay. This group. This this group okay. This group okay. <laughs> I'm not talking about. It. I'm not hinting. If I talk, I talk right away. I say, here, you. <laughs> you <know? laughs> I'm not good at hinting, am I? Not really, huh? No, um, it's good that I'm not a diplomat of some kind. I was, actually. I mean, somebody asked me if I could be a diplomat for one country. Yeah, but I say, nope. Because I know I'm not good at it. <laughs> I blow it out. <laughs> No, I guess I guess with outside people I'm more I would say, don't care. Yeah, I don't tell them what what to do. It's just because you come here asking me to clean, so I have to do my job. Outside people I don't care. Whatever they say, I don't care. I don't even listen. I don't even hear what they're saying. I don't get offended. I, I don't feel anything. <laughs> yeah. Okay, so let's go out and uh check it out whether Everything's okay there. Help out if you can. Yeah. Yeah, maybe you don't need, but if need, you help. Yeah, the kitchen. Maybe to form one or two group to bring things out into the in the barbecue area. Huh? All right. I'll be there shortly. <laughs>
Anybody going? <laughs> Anybody want to come in? Yes, come up. The Korean, the, the Japan, especially. And the Canadian, maybe. Yes. Korean, Japan. Bring your, bring your earring. I mean, ear, ring, earphone. Bring your earphone. I have picked some jokes, so difficult. You know. 
there are many jokes here, but not, not all of them are good. Know what I mean? Yeah. Ha ha ha, are you okay? <laughs> Korean monks are very humble. Yes, very humble. Monks and nuns, I mean monks. When I say monks, I mean nuns also. They're very humble. Huh? Are they? Good people, huh? <laughs> you don't like it. <laughs> you like me to say the American good people, huh? <laughs> Chinese good, huh? Yeah. <laughs> wow, it's good. Okay, let's get on to the joke. Oh, 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 oh. I hope the translation is okay because it takes time, you know. And the punchline is not easy, so just laugh anyway. <laughs> they say laughter is good for you, huh? So we just say, ha, 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 yeah? <laughs> There's a married couple, huh? They take turns to cook dinner every day after work. So one day it was the wife's uh, it was the husband's turn to cook. So he asked his wife to go out and uh, buy him some vegetables. Yeah. So when he cooked, the wife buy vegetables, of course. So the wife went outside and asked the, um, the, the store salesman whether he has any uh, organic vegetable. So the store man don't understand what organic vegetable is. So the wife explained to him that, uh, this is uh, for my husband, you know. Um, he likes organic vegetable. Okay, um, is there any poisonous uh, chemical substance that has been sprayed on, on the vegetable or not? So the salesman say, no, 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 uh, that you have to do it yourself. <laughs> 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 that if you want to kill your husband, you do it. <laughs> there was a, a man who came home from work and found that his family is sick. Yeah. So he called the doctor, you know, and said, Oh, uh, my kids and wife are all very sick. They've gone down with a bad, bad, bad fever, you know, very high fever. Um, I want uh, to see the doctor, you know. And um, the receptionist, you know what they are sometimes. <laughs> they don't care. I know that. <laughs> Some, sometimes in emergency, they could really knock you out, you know, <laughs> with their indifference. So the receptionist said to the husband said, I'm sorry, but uh, the doctor is out of town, and uh, he can see you only after he came back, in three days. So the husband said, three days? My family will be dead by then. So the receptionist uh, still un untouched. She said, well, in that case, uh, it doesn't matter. You can call and cancel. <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. <laughs> One time, you know, my, my bird got, uh, you know, he fell, fell down from the perches and hurt his feather, a tail. And, you know, the tail, when it broke from inside, it bled. So he was bleeding. And I called the doctor, emergency. And the receptionist really took time. It's, it's an emergency. She said, okay. What's your name, please? <laughs> OK, I, I'll say my name. <clears throat> uh, your phone number. OK, I give phone number. <clears throat> you have another phone number? Oh, yes, a cell phone number. OK. Are you the patient of the doctor? I say, no. I say, then he cannot accept you. I say, what do you mean he cannot accept me? He's a vet. And my birth is as an emergency. I say, oh. Oh, in that case, it's OK. <laughs> you know, what he means is, you see, do you have pets who are patients of the doctor? But they always ask you, are you the patient? <laughs> and of course I say, no. 
I'm not a dog, you know, I'm not a bird. They say, then you cannot come. <laughs> so I have to explain, oh, it's my birth, my birth, <laughs> and blah, 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 blah. And then she said, oh, mm, uh, where do you live? <laughs> And then I even say where to say, where you come from? You have an accent. I say, my God, <laughs> my bird is dying. You're talking nonsense. You call the doctor right now, I sue you. If my bird dies, I sue you. <laughs> and then she quick, quick, quick. You know what I mean? Like they have all the time in the world. Huh? And I told her my bird is bleeding, as in, in emergency. And she sit there like she has a cafe au lait and, you know, <laughs> birthday cake or everything. She don't care. That's like that, like, like that. <laughs> oh, where you come from? <laughs> you have an accent. <laughs> oh my God. <laughs> okay. I was just kidding. I wouldn't sue her, but I would, you know, I would tell the doctor to fire her, maybe. <laughs> how can how can you be so indifferent? You know, the bird is bleeding. He might he might bleed to death. You know, and she still has to call the doctor. And they don't worry about their job, they just worry about who, who I am, where I come from. And I gave her two phone number already. They still ask where I live and all that kind of stuff. Yeah, always ask where, what am I doing? You know? <laughs> oh, a lot of people, they just so... They make, me, make you mad. Okay. <laughs> this is not a very good joke, but... Okay. Uh, The mother was trying a new fur coat and, you know, hang around in front of them, looking around. And the daughter, who is a vegetarian, you know, hated so much, saying, Mother, do you realize that some poor, dumb beast has to suffer so that you could have this kind of coat? And the mother, look at her. Angry in her eye, anger in her eyes. How dare you talk about your father like that? <laughs> Think about money, money. <laughs> in a kindergarten, the last day of the, uh, the kindergarten class, and uh, they are saying goodbye to the teacher. So every, every kid brought a little present from their parents to the teacher, yeah, for gratitude. So um, the son of the florist gave the teacher, uh, you know, uh, something wrapped inside the paper. So she just touched touch and she said, I know, it's flowers, right? So the son said, right, right, right. <laughs> and then, uh, the candy store's owner, you know, son, also give the teacher a gift in a box. You know, it say, you know, some candy or something. So the teacher says, oh, it's candy, right? <laughs> so the, the boy said, yeah, how you know? You know, <laughs> of course. <clears throat> and then uh, the next gift come from uh, a wine, you know, liquor store. Uh, owner's uh, daughter. So the daughter handed a box to the teacher, and the teacher lifted up and saw that something wet, as if it was leaking from the box. So she touched it with the finger and tasted it, and said, oh, is it liquor? Is it, uh, is it wine? The daughter said, no, no. And she touched again, and lick it, you know, where it's leaking. Said, is it champagne? And the daughter said, no, it's a puppy. <laughs> whoa, whoa. <laughs> Puppy is leaking. <laughs> yeah. <sighs> hmm. Somebody collect this joke. Thank you, huh? <laughs> But many are bad, you know. <laughs> it's a big book, but I can only have a few. Um, 
somebody asked a, a woman, oh, you carry a locker in your neck. It must be some uh, very dear memento, right, from some loved one. So the woman said, yes, yes, it's a lock of my husband's hair. And so the friend said, wow, you're so sentimental. But your husband is still alive, is it necessary? So she said, yeah, I know, but his hair is all gone. <laughs> Souvenir. You never know when you get it again, huh? <laughs> <laughs> Many of you want my hair, it's still here. <laughs> Don't need it, just look at it. <laughs> so, look at that. <laughs> there was a man who was supposed to be dead. Huh? But uh, the lawyer, you know, want to make trouble. Of course, you know, lawyer, they always <laughs> find, trying to find something. So they ask, how you know that he's dead? <laughs> you signed the death certificate, but did you really check if he's dead? Did you check his pulse? I said, no, no, I didn't. Did you listen to his heartbeat to see if he stopped before you signed? Doctor, no, no, I didn't listen to his heartbeat. Oh, so the doctor say, so you sign the death certificate without making sure that the man is really dead. What kind of doctor are you? Hmm? You know. So the doctor say, well, you know, his brain is already out in a jar in front of my desk. <laughs> but I'm sure maybe he could cheat me and go out practicing law somewhere. <laughs> 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 yeah, yeah. <laughs> There's a man who uh, has to take a day off from his work to go to the court because of some uh, minor uh, traffic offense. And he has to wait long, 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 long queue, you know, hours and hours until his case uh, being heard. Finally, his name was Carl, very late in the afternoon. And the church called him up and then the church tell him that, well, you have to wait until the next time because the court is now uh, rest. Yeah. <laughs> to come back next day. <laughs> so he was so angry, he said, what for? And the church has already had a bad day all day, you know. He's also not in a mood. So he say, I find you I find you twenty dollars for contempt in the court. So the man was uh, looking into his wallet and the church said, Oh, it's okay, you don't have to pay right now. The man said, No, no, I'm just looking to see whether I can afford another two words. <laughs> <laughs> I want to say some F letter or something. <laughs> Is it funny? <laughs> okay, if you don't understand, just laugh. It's okay. <laughs> Laughter is good medicine, that's it. <laughs> yeah. <sighs> there was a man who is very, very in love with his wife, but uh, he's not very careful about money, so he's often short of it. So one day he uh, had to go away on a business trip very long time, and he's, she doesn't have enough money at home, but he promised he would send some quickly uh, from the tr trip when he got some, but he forgot you know, as usual. So the wife uh, sent him a telegram, say, rent is now due, landlord insistent, why me money quick? Yeah. So the husband replied a telegram, I am short myself. 
I will send check in a few days. But a thousand kisses to you. Mm. So the wife, so, you know, frustrated, sent him another telegram saying, never mind about money. I gave the landlord one of the kisses. <laughs> he was very happy. <laughs> Uh, it helps. <laughs> oh, yeah. There's a couple invited a friend to their home for dinner. And uh, one of their favorite food, you know, is not uh, in abundance. Uh, so the wife said to the husband, after your friend have finished two pieces, huh? don't ask him to, uh, don't invite him, don't ask him to, uh, to have some more, you know. Okay, husband said, okay. But when the friend finished two pieces <laughs> of their favorite food, the husband forgot, you know, as usual, say, oh, please have some more, you know, go bring some to the kitchen. Uh, but the, uh, and the wife looks so, uh, so stressed, you know. And then the friend said, no, no, no. Mm. <laughs> but the husband still insisted. And the, the, the wife looked more stressed. But <laughs> and the guest more firmly refused. And in a hurry, said, no, 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 no. <laughs> OK, so later when the, the guest has gone home, the wife so mad at the husband and scold him, how can you do this? How can you do this? I told you already, after two visits, you should not ask him anymore, and you keep asking him. Uh, you should have told him there's no more left. Why you keep insisting? And the husband said, oh, I'm sorry, I'm sorry. I really forgot. I forgot about, about it. He said, forgot about it, but I kicked you under the table. <laughs> you should know. And the husband said, no, you did not kick me. <laughs> <laughs> Poor friend. <laughs> Do you have any good jokes? No, huh? I told them all already, huh? <laughs> I, I have many jokes, but when I ask them, did I tell you? They say, no. Sometimes I'm surprised. I don't know which one I told, which one I did not. <laughs> OK, that was a good laugh, huh? Cool. Yeah. Laughing is good for you. <laughs> <It's> still laughing. <laughs> it must be the translation, you know. <laughs> We laugh in waves, you know. <laughs> First the English, then the Chinese, and the Vietnamese. <laughs> hmm. I wish I had more joke for you. I have, but I don't have it here. Anyway, it's okay. It's good enough. <laughs> we still have a lot of people. I'm surprised. They told me they're all gone this afternoon. I mean, <laughs> at least half of it, but it doesn't look like. You came back from the airport or something? Huh? I know one come back, but uh, only you? OK. <laughs> All right. Anything else you want to ask before you go? <clears throat> Look like you don't want to go, huh? It's, it feel good here, huh? Yeah, it feel relaxed, huh? This time is not too bad. This time not too bad. Uh, Ninety-nine point nine 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 percent. Uh, only the good one come here <laughs> this time. <laughs> yeah, it's difficult to leave heaven, huh? Yeah, but it's okay. We probably see each other again some other time. Hmm? Uh, lately, do we have any new invention that I don't know? Anything you want to tell me? Good news? Before I, I go. Did they have UFO yet? Huh? 
so we can fly quick, you know. Go to visit Taiwan and nobody even know. <laughs> fly through the immigration. <laughs> Nothing, huh? Okay, never mind. <laughs> Goodbye. <laughs> I love you. <laughs> I'm sorry about the joke. <laughs> you will be like that next time. The water here. The water. <laughs> I love you so much. I wish you don't have to go. I wish we stay forever. Maybe we will later. Huh? Because I told him to, can you go and bring me some water? He said, yeah. And he said, yeah. <laughs> oh my God, what kind of, you know, they speak so cool and casually, yeah, yeah. Because when we speak officially, we say yes. But um, between friends and casual and uh, good English American, I say, yeah, yeah, yeah. <laughs> So I thought he speak English, so and I always say yeah yeah. So I thought he knows a lot, so I keep talking, blah 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 blah. blah. <laughs> and then he say yeah yeah. <laughs> Is the food very good? Yeah. yeah. <laughs> 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 Thank you very much. There's one Chinese Zen monk, very famous Zen master. He said, if one day he doesn't work, one day he doesn't eat. If that day he doesn't work, he doesn't eat that day. To be independent is always good. If you don't go around and preaching or doing anything, you stay in one temple uh, to grow vegetable for yourself, it's a very, very good, good idea. That Chinese Zen master, he was about 80 something years old already, but he's working every day uh, planting vegetables with the young monk. And one day his disciples say, Master, you're so old, you should not work anymore. But he said, No, no, uh, I, I'm okay, I have to work for my living. <laughs> and the disciples feel sorry for him because he's an old man, so they uh, took his uh, you know, working tools and hide it, hid it away. So that day he could not work and then he didn't eat all day. And the disciples say, Master, why don't you eat? He said, Today I did not work, so I did not eat. Mm -hmm. 
So that become very famous uh, saying there. Uh, one day don't work, one day no eat. <laughs> me no work, me no eat. <laughs> Translated into Chinese is like that. Me no work, me no eat. <laughs> and in Korea they say, yeah. <laughs> <laughs> uh, you look very happy, huh? Yeah. Yeah. <laughs> In Taiwan, there was a, a temple. The, the, the nun, the master, nun of that temple, she never eats anything. And she don't talk. Also. And uh, her disciples uh, always cook something for everybody when they come. They just cook one big soup, you know, and give it to everybody when they come. Yeah, they, or they put all kinds of things in the soup, you know, like um, mm, like stew, yeah, noodle stew, and then uh, everybody come there and eat the same. And after everybody eat, they eat leftover. And they do not take uh, donation or anything, also. I guess people bring noodle and bring a vegetable to the temple and they cook it for everybody and whatever left over they eat. But never mind, they eat two times a day, but that's not the point, you know, they're very pink and very healthy, you know. Yeah. yeah, they're very beautiful. Yeah, that's the only temple that I saw all the, the, the nuns that so 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 pinky and so healthy. <laughs> and the, the nun, the master of that temple, she passed away already, but be, before she passed away, she only drink water. And they call it Tabei Shui, I mean the water from the great compassion. Because she um she recited the, 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 the great compassion mantra from the Lotus Sutra from the Kuan Yin Bodhisattva uh, into the water and then they drink it. That's it. She drink it. She she never eat. Yeah, of course. If you uh, if you speak some nice words or some Buddhist word or some blessing, or some uh, grateful word into the water, then the water has good, good, good value. Yeah. Also, she doesn't talk. Keep quiet all the time. Yeah. Sometimes she use sign language. Mm. To answer questions. Uh, she, but mostly she tell people go home and uh, recite Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. That's, that's a very great wise nun. She stay out of trouble. <laughs> She's a very great practitioner also. She used to leave her body there and go run around the world checking in <laughs> every corner. Uh, she doesn't go anywhere preaching or anything. She just stay in her temple. <clears throat> and uh, hundreds of people come every Sunday to her temple. Sunday or every day? Sunday. Only Sunday, huh? Hundreds of people come to her temple every day. She didn't go nowhere. They came and take the water that she recited a great compassion mantra in there, and then they take the water, come home and drink. <coughs> That's a very good life to have. I like that kind of life very much. Hey, she, she never wear any new clothes. <laughs> yeah, uh, she has only maybe uh, two or three pair of clothes since the day she became a nun, and she keep it all the time. And when it's broken, she mend it. So her her clothes is uh, always uh, mended more and more, but she never have any new clothes, and she never eat anything. 
That's a very good life. Very simple. And all her disciples live also a very simple life there. They don't go anywhere. They just stay in the temple and pray to Buddha and chant the name and wait until the customer, oh, I mean, the guests come and serve. <laughs> <laughs> a kind of customer, of course, but we don't call it customer. Uh, she never allowed photography. She worries she has to come back. So if you come into her temple, even now, after she died, they make a small test statue out of her because she has one photo from the IV or something. <laughs> but even now, if you go there with a the camera and want to take photo of the statue, that disciple will <laughs> stop you. They're very, very strict about that, very stern. But there's one thing I notice is that the older the nun, you know, the longer they stay there, the, the bigger they become and the pinker. Yeah. Yeah. So I, I can always tell who's older and who's the new new newcomer. <laughs> A newcomer or a thin <laughs> Yeah, it's true. I'm not joking. I'm not joking, yes. Very funny. I, I'm always right. And the newcomer is always more fierce, you know, protective, you know, like a, a bodyguard. When you come with a camera, they are not uh, polite to you. Take it off! <laughs> Move it! <laughs> yeah. No! <laughs> yeah. But it's a very small temple, and mostly only uh, maybe uh, 100 or 200 people come, so very easy to control. And here, I don't think. <laughs> it's a little difficult. Yeah, she was a great person. <laughs> Not because she doesn't eat. <laughs> Look, I'm eating and how great I am. What I mean is she was a great uh, practitioner. Mm -hmm. Great thing. This is very simple, genuine. In your Korean monk also there's one monk, don't eat, just eat ice cream, no? Yeah, yeah. Ice cream. Yeah. Yeah. Ice cream or ice cream? Ice. 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 Just ice, huh? Yeah. Pink, pink white. Mm -hmm. And ice cream as well? <laughs> ice cream has a lot of nutrition. Ice cream is 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 Ice cream is very nutrition. Ice cream is a lot of nutrition. Ice cream is a lot of nutrition. Yeah, it's good, but it's more simple, huh? At yeah. least you don't have to go shopping uh, different uh, department. You just go straight to the ice cream and counter. <laughs> Life more simple. Because time is fast now that we supermarket. Go and eat. Don't have to buy anything. Don't have to ice cream. Go and ice cream. And just grab one thing. Every uh, saying has a different way to show the world that we don't depend on uh, uh, material things only to survive. 그 모든 스님들이 보여주는 것은 우리가 살기 위해서 물질적인 것에 집착하지 않아야 되는 것을 각기 다른 방식으로 보여준다고요. Yeah. Yeah. <웃음> I almost don't eat. I almost uh, stop eating. And then God tell me, oh, come on. 
<웃음> 나도 신이 먹지 않는 게 없어. 거의 안 먹으러 오려고 했는데 신이 말하기를 아, 제발 먹어라. <웃음> no need, because you know I have a lot of food for you. 내가 너를 위한 음식이 아주 많다. 그렇게 말씀하시는 거예요. Yeah, he told me that the, because I used to give food a lot of food to everybody, so now I have to eat it. This is my karma. <웃음> 내가 사람들한테 음식을 너무 많이 나눠줘서 내가 지금 먹어야 되는 게내 업장입니다. Yeah. I used to offer food to the monks and to the poor people, you know, all my many lives, so I have to eat. 내가 수많은 생동한 사람들한테 스님한테 음식을 공양하고 한 사람한테 음식을 공양하고 항상 공양을 했기 때문에 지금은 내가 먹어야 됩니다. I say, okay, I don't mind. <웃음> 아, 아, 괜찮아요, 하나님. 상관없어요, 그렇게 했다고요. Food tastes better after that. Before I feel food is so well. Okay. Alright. I think you go to sleep. <laughs> I wish you all the best. If you go home, and have a good trip and have a good practice at home. 여러분 집에 가실 때 여행 잘하시고요. 집에서 